বিজ্ঞান ভিত্তিক ও আধুনিক কৃষির সমস্ত প্রকার আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইবের পর অবশ্যই বেল বাটন ক্লিক করুন ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ কেমন আছেন আপনারা সবাই আজকে আমি একটা নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সেটা হলো কোশ্চেন এবং অ্যান্সার আপনাদের ভালোবাসায় আমার কমেন্ট বক্সে প্রতিদিন অসংখ্য কোশ্চেন আসে যেগুলো হয়তো বা আপনারা জানতে চান তো অনেক সময় সময়ের অভাবে আমি জিনিসগুলো আপনাদেরকে অ্যান্সার করতে পারি না তো সেক্ষেত্রে হয়তো বা আপনারা একটু মনোক্ষুণ্ণ হন তো এই জিনিসটা চিন্তা করে আমি চিন্তা করলাম যে আপনাদের যে কমেন্টগুলো আছে সেই কমেন্টের ভিত্তিতে আমি যদি একটা কোশ্চেন এবং অ্যান্সার করি সেটা দিয়ে হয়তো বা আপনাদের একটু উপকার হবে তো যাই হোক কথা না বাড়িয়ে চলেন কোশ্চেন এবং অ্যান্সারে চলে যায় তার আগে বলে নেই আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল তো প্রথমে যে কোশ্চেনটা আছে এখানে ওনার নাম সিংয়ের সং আসলে আমি এমন নাম জানি না উনি কোশ্চেন করছেন উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে অ্যাকোপনিক্স এবং আর এ সিস্টেমে যে পাম্পগুলো আছে সেই পাম্পগুলো উনি কোথায় পাবেন এবং কোথায় কিনতে পাবেন এই কোশ্চেনটা অনেকেই করে থাকেন বেসিক্যালি ভাই আমি আপনারা যদি আমার ভিডিও সবগুলো দেখে থাকেন তাহলে হয়তো বুঝবেন যে আমি আসলে বাংলাদেশে জিনিসটা করি নাই আমি মালয়েশিয়াতে তো বাংলাদেশে এই জিনিসগুলো কোথায় পাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি আমার ওই রকম একটা আইডিয়া নাই কারণ আমি মানে অলমোস্ট দশ বছরের মতো বাংলাদেশের বাইরে তো আপনারা তারপরও আমি একটা আইডিয়া দিতে পারি যে আপনারা বিভিন্ন যে অ্যাকোরিয়াম শপ আছে অ্যাকোরিয়াম শপগুলোতে খোঁজ নিতে পারেন এবং বাংলাদেশের ঢাকাতে এবং অন্যান্য যে বন্দর নগরী আছে বড় বড় নগরীতে ওর মধ্যে অসংখ্য অ্যাকোরিয়াম শপ অলরেডি আছে তো এই যে কোনো অ্যাকোরিয়াম শপে আমার মনে হয় যে এই পাম্পগুলো আপনারা পাবেন এছাড়া কাটা বনে যে অ্যাকোরিয়াম শপগুলো আছে নিউ মার্কেটের আশেপাশে ওখানে আমার মনে হয় জিনিসগুলো পাবেন কোনো সমস্যা নেই তো পরবর্তী আরেকজন প্রশ্ন করছেন উনিও একজন হয়তো চ্যানেলের নাম লেমন টেক তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে আমার যে প্লেট খাবারের যে বস্তাগুলা এই বস্তাগুলা কত টাকা দিয়ে কিনছি এবং এর মধ্যে কত জিন কত কেজি খাবার থাকে বেসিক্যালি একই উত্তর আমি জিনিসটা তো মালয়েশিয়াতে কিনছি আমি আসলে বাংলাদেশে বস্তার খাবার মানে খাবারের প্রাইসটা আমি জানি না তারপরে আমি বলে দেই যদি কেউ মালয়েশিয়া থেকে জানতে চান এই বস্তাগুলো আমি কিনছি হলো এইখানে অনেক ধরনের খাবার আছে যে জিনিসটা একদম জিরো রিসেন্টলি আমি যে খাবারটা কিনছি এটা জিরো সাইজ একদম ছোট যেটা এটার মধ্যে প্রোটিনটা একটু বেশি থাকে এটার প্রাইস হলো সত্তর ইঙ্গিতের মতো বিশ কিলো আর যদি এর থেকে একটু বড় জিরো ওয়ান অথবা জিরো টু কিনেন তাহলে প্রাইসটা একটু 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 কমতে থাকে মানে এক দুই ইঙ্গিত করে কমতে থাকে তো এই জিনিসগুলো মানে মালয়েশিয়ান প্রাইস আমি আপনাদেরকে বললাম তো পরবর্তী যেই কোশ্চেনটা একজন তাইজুল ইসলাম নামে একজন প্রশ্ন করছেন যে কে ওয়ান মিডিয়া ফিল্টার ঢাকায় কোথায় কিনতে পাবেন বেসিক্যালি এই প্রশ্নটা আমার মনে হয় শুধু তাইজুল ইসলাম সাহেবের না আরও অনেক লোকে এই কোশ্চেনটা করছেন যে কে ওয়ান মিডিয়া কোথায় পাবে বেসিক্যালি আমি আপনাদেরকে একটা অল্টারনেটিভ দিয়ে দিচ্ছি কে ওয়ান মিডিয়া বেসিক্যালি ঢাকায় খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় এবং অনেকে আমি আমার জানা মতে আমাকে কিছুদিন আগে একজন লোক বলছিল যে ঢাকায় নাকি অলরেডি পাওয়া যাচ্ছে বাট খুব এক্সপেন্সিভ ওয়ান পিসের দাম আট টাকা করে তো এত দাম দিয়ে আপনাদের ওই জিনিসগুলো না কেনার চেয়ে আপনারা এর পরিবর্তে ঝামাইটের যে কোয়া কোয়া আছে মানে যে ইটগুলো একটু পোড়া পোড়া হয় এবং এর মধ্যে একটু কালো রঙের এর মধ্যে দেখবেন যে বিভিন্ন ধরনের ছিদ্র ছিদ্র করা থাকে হোল থাকে এই ইটগুলো যদি আপনারা ব্যবহার করেন তাহলে সেই জিনিসটা আপনার অ্যাকচুয়ালি মানে কে ওয়ান মিডিয়ার মতোই কাজ করবে যদিও হানড্রেড পার্সেন্ট কাজ না করলেও অ্যাটলিস্ট নাইনটি পারসেন্ট কাজ তো হবেই তো আপনাদের মানে এত এক্সপেন্সিভ কে ওয়ান মিডিয়া কেনার চাইতে আমার মনে হয় যে আপনারা যদি এই ঝামাইটের কুয়া ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনাদের মনে হয় আর কি কাজটা চলে যাবে তো আপনারা কে ওয়ান মিডিয়ার পিছনে না ঘুরে ঝামাইটের কুয়াটা ব্যবহার করতে পারেন এবং ঝামাইটের কুয়াটা আমার মনে হয় বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল এবং সব জায়গায় পাওয়া যাওয়ার কথা তো পরবর্তীতে আর একজন কোশ্চেন করছেন কল্যাণ ভট্টাচার্যী উনি জিজ্ঞেস করছেন যে অ্যাকোয়াপনিক সিস্টেমে মানে কত পরিমাণ মাছ এবং মাছের সাথে কত পরিমাণ সবজি মানে উনি হয়তো বলতে চাইছেন যে সাপোজ উনি আমাকে উদাহরণস্বরূপ দিয়েছেন যে পাঁচ হাজার লিটার পানিতে দুই হাজার পাবদা ফিস তাহলে এখানে আমার গাছের পরিমাণটা কি হবে ভাই গাছের পরিমাণটা এটা আপনার উপর দুই হাজার পাবদা ফিসের জন্য আপনি মানে যে কোনো ধরনের গাছ লাগাইতে পারেন বিশটা ত্রিশটা আপনি যদি আরও বেশি লাগাইতে চান সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই তবে এখানে গাছের সাথে মানে প্লান্টের তেমন কোনো মাছের তেমন কোনো সংযোগ নাই তারপরও আপনারা মানে চেষ্টা করবেন যে আপনার যদি দুই হাজ
ব্যবহার করতে পারেন এবং গাছের ক্ষেত্রে আপনারা যেই গাছগুলো একটু নিউট্রিশন বেশি খায় সেইগুলো যদি ব্যবহার করেন কোনো সমস্যা নাই যেমন ধরেন যে লেটুস অথবা পুদিনা টাইপের যে গাছগুলো আছে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন এগুলো মানে ভালো কাজ করবে আর কি তো পরবর্তী যে কোশ্চেন জুয়েল আহমেদ উনি ফোন কোশ্চেন করছেন যে হাইড্রোপনিক সলিউশন এ এবং বি কোথায় পাওয়া যায় বেসিক্যালি এই কোশ্চেনটা আরও অনেকেই আমাকে করছেন হাইড্রোপনিক সলিউশন এ এবং বি কোথায় পাওয়া যায় এটা আসলে আমি আপনাদেরকে অ্যাকচুয়াল অ্যাড্রেসটা দিতে না পারলেও আপনারা বাংলাদেশ যে কৃষি কৃষি ইউনিভার্সিটি আছে বিশেষ করে ময়মনসিং এবং গাজীপুরে যে কৃষি ইউনিভার্সিটি আছে এইখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এছাড়া আমার মনে হয় রিসেন্টলি কিছু নার্সারিতে এই হাইড্রোপনিক সলিউশনটা নিয়ে আসছে খুবই অল্প পরিমাণে তবে জিনিসটা খুব এক্সপেন্সিভ তারপরও আপনারা খোঁজ নিতে পারে তবে এছাড়া আপনারা যে বললাম যে কৃষি ইউনিভার্সিটি যেটা স্পেশালি গাজীপুর এবং ময়মনসিং সেখানে আপনারা খোঁজ নিতে পারেন আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন জিনিসটা পরবর্তী যে কোশ্চেনটা পরবর্তী কোশ্চেনটা একজন আমাকে কোশ্চেন করছেন সুমন রাহিম রাহিন উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে ওনার বাড়ি হয়তো বা নদীর সরি উনি উনি আমাকে কোশ্চেন করছেন যে ওনার আর এ সিস্টেম এবং অ্যাকোপনিক সিস্টেম করার খুব শখ কিন্তু যদি চার পাঁচ ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা হবে কি না এবং এক হাজার শিং মাছ এবং এক হাজার কই মাছ চাষ করতে ট্যাঙ্কের সাইজ কত এবং কি পরিমাণ টাকা খরচ হবে বেসিক্যালি বিদ্যুৎ একটা খুবই অপরিহার্য জিনিস এই আর সিস্টেম অথবা অ্যাকোপনিক সিস্টেমের জন্য যদি আপনার বিদ্যুৎ না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার মাছ মারা যাবার সংখ্যা থেকেই যায় তো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব এই সিস্টেম করার জন্য অবশ্যই ব্যাক আপ কোনো সিস্টেম নিয়ে নেবেন যেমন ধরেন যে সৌরবিদ্যুৎ অথবা জেনারেটর টাইপের কিছু একটা যদি থাকে তাহলে খুব ভালো হয় তারপরও বিদ্যুৎ ছাড়া এই জিনিসটা না করার মানে করাটা খুব রিস্কি তারপরও আপনারা যদি করতে চান সেই ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ মাসে মানে অধিক ঘনত্বে না যায় অল্প পরিমাণ মাস যেমন ধরেন যে কিছু মাছ আছে শিং মাছ অথবা কই মাছ এই টাইপের মাছ আপনারা করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা বেশিক্ষণ একটু বিদ্যুৎ না থাকলে হয়তো বা মাছের তেমন কোনো সমস্যা হবে না তারপরও বিদ্যুৎ খুবই একটা অপরিহার্য জিনিস আর পরবর্তীতে উনি জানতে চেয়েছেন যে এক হাজার শিং মাছ এবং এক হাজার কই মাছ চাষ করতে ট্যাঙ্কের সাইজ বেসিক্যালি আপনারা আর এ সিস্টেমে আপনার অক্সিজেনের পরিমাণটা যদি খুব ভালো হয় আপনার ফিল্ট্রেশন সিস্টেম যদি খুব ভালো হয় তাহলে আপনারা প্রতি এক হাজার লিটারে একশো কেজি করে মাছ উৎপন্ন করতে পারবেন তো আপনারা সেই হিসাব করে মাছটা ছাড়তে পারেন মানে আপনার মাছটা কত সাইজ হলে আপনারা বিক্রি করবেন সেই অনুযায়ী আপনারা পানির হিসাব করে আপনারা জিনিসটা করতে পারেন এবং পানির হিসাব করার জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে আপনারা গুগলে সার্চ করলেই পাবেন যে আপনার যে ট্যাঙ্কটা যদি গোলাকার হয় অথবা লম্বা আকৃতি বর্গার আকৃতি যেই হোক ওই সাইজ অনুসারে আপনারা সাইজটা বসায় আপনারা হিসাব করলে আপনাদের কত লিটার পানি এই ট্যাঙ্কের মধ্যে আসবে সেটা আপনারা খুব ভালো সহজে ক্যালকুলেট করে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই তো পরবর্তী কোশ্চেন শফিকুল ইসলাম উনি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে ওনার বাড়ি সম্ভবত কোনো মাটি মানে নদী অথবা বিলের পাশে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে ওনার যদি সাপোজ উদাহরণ দিচ্ছেন যে ওনার বিশ হাজার লিটারের একটা চৌবাচ্চা আছে উনি যদি ওখান থেকে পাঁচশো অথবা এক হাজার লিটার পানি ডেলি ইন করে এবং পাঁচশো লিটার পানি আউট করে তাহলে কি মানে মাছ বড় হবে কি না এবং মাছে কোনো মানে সমস্যা হবে না বেসিক্যালি এই জিনিসটা আপনারা করতে পারেন এই জিনিসটা করলে কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু আপনি কি ভাই একটা জিনিস চিন্তা করে দেখছেন যে আপনার প্রতিদিন এরকম পাঁচশো অথবা এক হাজার লিটার পানি আপনি আউট করবেন এবং ইন করাবেন সো এটার জন্য আপনার কত পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে এবং এর জন্য আপনার কত পরিমাণ পানি যে ওয়েস্ট হচ্ছে তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে অথবা আপনি এই জিনিসটা করতে চাচ্ছেন আপনার বাড়ি হয়তো বা নদীর পাশে যাদের বাড়ি নদীর পাশে নেই তারা কি করবে তবে এই জিনিসটা যদি আপনারা করেন কোনো সমস্যা নাই আপনার মাস হয়তো বা বৃদ্ধি পাবে কোনো সমস্যা নাই তবে এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমি সাজেস্ট করব যদি কারো মাথায় এই ধরনের চিন্তা থাকে তাহলে কেন না আপনি নদীর মধ্যে ডিরেক্টলি খাঁচার মধ্যে মাছ চাষ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার পানি ইন আউটের কোনো সমস্যা নাই এবং খাঁচার মাছ চাষটা আরও ভালো আপনার এখানে ফিল্টারেরও সমস্যা হবে না কোনো কিছু দরকার হবে না তো আপনারা এই জিনিসটা করতে পারেন তারপরও কেউ যদি এরকম পানি ইন আউট করাইয়া মানে পানি চেঞ্জ করা ডেলি করতে চান হ্যাঁ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই তবে সেই ক্ষেত্রে আপনার মাথায় রাখতে হবে কারণ আপনি যদি বাণিজ্যিকভাবে করতে চান তাহলে মানে হিউজ পরিমাণ পানি যদি আপনার থাকে সেই হিউজ পরিমাণ পানি কি আপনার প্রতিদিন আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন কি না সাপোজ আমি যদি একটা উদাহরণ দিই সাপোজ কেউ যদি মনে করেন যে পাঁচ টন মাস উৎপন্ন করবে একটা বাণিজ্যিকভাবে সো সেই ক্ষেত্রে তার পরিমাণ তার কি সম্ভব যে প্রতিদিন পাঁচ টন মাসের যে পানি আছে এর মধ্যে
মাছেরও অনেক সময় সমস্যা হয় কারণ মাছের পানি আপনি যখন কিছু চেঞ্জ করবেন এবং নতুন পানি দিবেন সেই ক্ষেত্রে পানির মধ্যে অনেক সময় যেই আপনার ক্লোরিনের ব্যাপার থাকে অনেক কিছু থাকে তো সেই ক্ষেত্রে মাছেরও অনেক সময় সমস্যা হইতে পারে তো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখা করা যায় তবে আপনারা যদি এই জিনিসটা করেন আপনাদের মাছের তেমন কোনো সমস্যা হবে না আমার মনে হয় যে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো আজকের মতো এখানেই আপনাদের যদি কোনো প্রকার কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে বেশি বেশি কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব পরবর্তী যে পর্বগুলো আছে সেই পর্বগুলোতে স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার করার জন্য আর আপনাদের জানার যা আছে সমস্ত কিছু আপনারা আমাকে কমেন্ট কমেন্ট বক্সে লিখে দিতে পারেন ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব যতদূর সম্ভব আপনাদেরকে জিনিসটা অ্যান্সার করার জন্য তো সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ